Người đàn ông này buồn bã đến đồn cảnh sát trình báo việc con gái mất tích nhưng bất ngờ cảnh sát lại bắt giam ông với tội danh ăn trộm hai quả mít của người chủ. Người đàn ông đau khổ thì thốt rằng ông không biết hai quả mít nào cả. Ông văn xin cảnh sát hãy tìm con gái mình trước, còn ông sẽ mua hai quả mít để trả lại. Tuy nhiên cảnh sát không hề quan tâm đến điều này mà vẫn bắt giam ông lại. Để biết tại sao cảnh sát lại ra thế này, mời các bạn cùng đón xem nhé. Cô gái xinh đẹp này là Kathleen, cô đang dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ tên sở Khanh Johan ra mặt. Qua những lần video khôn với người đẹp, tên sở Khanh đã dễ dàng dính bấy. Hắn ta cứ nghĩ mình sắp hút được sò ngon thì lại bị cắt linh đẩy sắp mặt. Rất nhanh, 500 anh em cảnh sát đã lao ra khống chế tên yêu rau xanh. Thế là một cuộc họp báo đã được diễn ra. Tên Johan bị cắt linh truy bắt vì tội lừa đảo thì giờ đây lại bị cảnh sát trưởng cáo buộc 70 tội danh cưỡng hiếp, 12 tội danh giết người và 36 tội danh trộm cắp. Nghe vậy cắt linh đã há hốc mặt mày. Còn tên Johan số nhỏ thì hết mực kêu oan. Nhưng hắn đã bị tống cổ đi ngay sau đó. Johan này đúng là số hưởng khi được cảnh sát trưởng cho gánh thêm tội của những kẻ mà ông ta không bắt được. Đúng lúc này cảnh sát trường có điện thoại đến Ông ta lập tức chỉ huy 500 anh em đến dinh thự của một nhà lập pháp giàu có tên là Amuku Khi đến nơi, cảnh sát trường dẫn theo phó cảnh sát em ba bé và cánh tay phải Kathleen vào gặp Amuku Ông ta đang đứng trước một cây mít Hồng Kông và nói rằng mình đã bị đánh cắt hai quả mít Nghe vậy Kathleen đã cười không nhặt được mồm Thấy thế, Amuku tỏ ra rất tức tối Ông ta ra lệnh cho cảnh sát trường bằng mọi giá phải tìm ra hai quả mít của ông ta Còn nếu không, ông ta sẽ cho cảnh sát trường rớt chức vì Amumu rất có quyền thế nên cảnh sát trưởng đành phải nghe theo. Ông ra lệnh cho em ba bé phải tìm ra hai quả mít Hồng Kông bằng mọi giá. Em ba bé nhờ nịnh hót cảnh sát trưởng mới được lên chức nên không hề biết gì về điện. Vì thế ông ta xin cảnh sát trưởng nghỉ phép vài ngày với lý do đau cổ tử cung. Đến đây cảnh sát trưởng đành phải chỉ ngọn giáo sang Kathleen. Vì cô là thanh tra quyền lực chỉ đứng sau cảnh sát trưởng và em ba bé nên đành ngập ngùi chỉ huy các binh đệ đi tìm mít. Còn cô thì đi gặp Amumu để lấy lời khai. Tên hách dịch này thấy Kathleen đứng trên thảm của mình đã lớn tiếng yêu cầu cô bước ra. Tiếp đó hắn khai rằng vào sáng nay khi bước ra ngoài sân, hắn đã lên cơn đau tim vì hai quả mít đã không cánh mà bay. Cho nên bằng mọi giá cảnh sát phải tìm được hai quả mít về cho hắn ta. Đến đây Kathleen hỏi tại sao hai quả mít quan trọng với hắn ta như thế. Amumu bắt đầu lươn liệu và nói nhiệm vụ của cảnh sát là tìm ra thứ bị đánh cắt chứ không phải hỏi vớ va vớ vẩn. Nghe vậy Kathleen đã cạn lời và rời đi. Đang bực mình vì tên hách dịch Amumu thì Kathleen đã nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nhìn thấy bạn trai Lucifer. Cả hai đã yêu nhau từ thời sinh viên và làm việc chung. Nhưng Kathleen với khả năng phá án đỉnh của Chóp đã thăng tiến lên chức thanh tra trước một bước. Thế nên Lucifer đành chấp nhận cuộc sống dưới cơ nóc nhà. Một lát sau đội pháp y đã đến hiện trường. Họ nhanh chóng sử dụng thạch cao để lấy dấu chân. Tuy nhiên nơi đây chỉ có dấu móc vuốt bò. Biết không thể nhờ cậy gì hai cụ pháp y này nên Kathleen đi thẩm vấn những người giúp việc của Amumu. Tất cả những người được thẩm vấn đều không có động cơ và điều kiện để trộm hai quả mít, cho nên Kathleen đã loại họ khỏi diện nghi vấn. Cô tiếp tục đến gặp Amumu và yêu cầu xem lại camera giám sát. Tất cả các camera đều hoạt động bình thường, chỉ có chiếc camera quay cây mít đã bị thứ gì đó che khuất. Khi bước ra ngoài kiểm tra, mọi người đều ngỡ ngàng vì đó chính là tấm bảng quảng cáo của Amumu. Thì ra vợ của Amumu đã sai người làm để nó ở đây nhằm chúc mừng sinh nhật ông ta vào tháng tới. Biết được điều này, Amumu đã nổi điên lao đến khô máu với hai người hầu. Thế là Kathleen phải tiếp tục đi tìm manh mối khác. Khi đi dạo trong vườn, người đẹp nhìn thấy dụng cụ làm vườn bị đánh rơi. Cô hỏi chị gái phụ tá Sona tại sao người làm vườn không đến thẩm vấn. Sona đáp rằng người làm vườn đã bị Amumu đuổi việc vào 3 ngày trước và ông ta đã tắt nguồn điện thoại. Nhận ra đây có thể là nút thắt của vụ án, Kathleen nhanh chóng kéo thêm các huynh đệ đi tìm người làm vườn. Ông ta sống trên một ngọn đồi ở khu người nghèo, nhưng khi đến nơi thì người làm vườn đã đi mất. Kathleen ra lệnh cho Sona gọi về trụ sở tra vị trí cuối cùng của điện thoại người làm vườn. Một lát sau, Kathleen kéo hội cảnh sát bất ổn đến làm bảo vệ cho đám cưới của con trai chủ tịch huyện. Cô bắt đầu mở ra lô ra thì nhìn thấy tin nhắn cảnh sát trưởng vừa gửi. Đó là hình ảnh gia đình Amumu vừa chụp cùng hai quả mít Hồng Kông. Khi xem ký, người đẹp phát hiện phía sau tấm ảnh còn có một cô gái nữa. Đúng lúc này con trai của chủ tịch ra lệnh cho Lucifer đuổi những người ăn xin ra ngoài. Lucifer lập tức đến đuổi người ăn xin đi và cho anh ta vài gậy. Thấy thế Kathleen hết sức bất mán chạy đến ngăn cản bạn trai. Cô chắc vấn tại sao anh lại đánh đập người nghèo như vậy rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, Sona đến báo cáo rằng lần cuối cùng người làm vườn mở điện thoại là tại nhà Amumu. Còn cô gái trong ảnh chính là con gái của ông ta. Kathleen lập tức cử một đội đến nhà Amumu điều tra. Rất nhanh, chó tuần tra đã phát hiện ra chiếc điện thoại của người
Cùng lúc này, Lucifer đi dán tờ rơi tìm Mít thì bị một người đàn ông chặn lại. Ông ấy báo rằng con gái của mình đã mất tích và muốn cảnh sát giúp tìm kiếm. Nhưng khi Lucifer nhìn thấy căn cước của cô con gái, anh cho rằng cô ấy đã hơn 18 tuổi và chỉ đang đi chơi ở đâu đó. Cho nên anh khuyên người đàn ông hãy trở về nhà đợi con gái rồi rời đi. Một lát sau, Kathleen trở về trụ sở thì được cảnh sát trưởng cho xem bản tin. Trong đó, anh nhà báo đầu moi đang phỏng vấn Amumu về vụ án quả mít. Amumu nói rằng vụ án này không đơn giản là mất hai quả mít, mà vấn đề là có kẻ trộm dám vào nhà của người lập pháp trộm đồ. Thì liệu nhà của người dân thường có an toàn không? Cho nên nếu cảnh sát trưởng không điều tra cho ra vụ này, Ông ta sẽ kêu gọi người dân biểu tình phá tan trụ sở cảnh sát. Nghe đến đây, cảnh sát trưởng đã theo con họa mi. Ông yêu cầu Kathleen bằng mọi giá phải tìm ra hai quả mít của Amumu. Khi đó, ông sẽ thăng chức cho cô. Nhưng Kathleen không quan tâm đến việc này mà muốn cảnh sát trưởng hãy thăng chức cho Lucifer khi cô phá được án. Bởi vì gia đình Lucifer không muốn anh quanh cô, do cô chính là cấp trên của Lucifer. Nghe vậy, cảnh sát trưởng đã lập tức chốt kèo. Còn Kathleen thì dẫn đội cảnh sát bắt ủng đi dán tờ rơi, treo thưởng 10.000 ruby cho ai tìm ra hai quả mít như trong hình. Đến chiều có rất nhiều người dân bắt mít đến đồn cảnh sát đánh thưởng. Sau khi chọn ra những quả mít giống trong tấm hình, Kathleen mang nó đến nhà Amumu để ông ta kiểm tra. Tuy nhiên tất cả chỉ là giống mít địa phương, cho nên Amumu đã không chấp nhận. Một lát sau tại trụ sở, người đàn ông có con gái mất tích tiếp tục đến cầu xin cảnh sát giúp đỡ. Cấp dưới của Kathleen là Alita yêu cầu người đàn ông hối lộ cho ông ta một thùng bia thì mới giúp. Đúng lúc này thì Kathleen trở về, Alita tiến đến trình bày hoàn cảnh của người đàn ông cho cô. Thế là Kathleen cho Sona lấy lời khai của người đàn ông, thì ra ông ấy chính là người làm vườn của Amumu. Biết đây là người làm vườn, Kathleen đã ra lệnh cho bắt ông ta lại. Cô vui mừng thông báo cho cảnh sát trưởng rằng đã bắt được nghi phạm. Nhưng ngay sau đó, Kathleen tra hỏi người làm vườn thì biết được lý do ông bị đuổi việc. Đó là do cháu ngoại của Amumu đã lấy xe làm đồ hoa ông đang trồng. Vì thế ông đã nhắc nhở cậu cháu trai không được lái xe như vậy nữa. Thấy người làm vườn dám to tiếng với cháu của mình, Amumu đã đuổi đánh ông. Vì thế chiếc điện thoại của người làm vườn đã rơi tại đó. Sau đó ông trở về nhà thì phát hiện cô con gái đã mất tích. Ông liên tục tìm kiếm trong 3 ngày nhưng không hề thấy con gái đâu cả. Ông tiếp tục đến trụ sở cảnh sát trình báo nhưng đã bị từ chối. Khi biết tin Lucifer không giúp người làm vườn khiến cho Kathleen rất thất vọng, cô thả người làm vườn ra và thông báo tình hình cho cảnh sát trưởng. Tuy nhiên cảnh sát trưởng đang chén gió với gái nên không nghe hết ý Kathleen. Vì vậy ông ta muốn cô sẽ tự họp báo vào ngày mai và kết thúc vụ án. Không thể cái lời xếp nên Kathleen đành cho đàn em giam người làm vườn lại. Cô buồn bá trở về nhà trong sự dây tức. Còn người làm vườn tội nghiệp thì khóc trong phòng giam vì lại bị nhốt trong lúc con gái mất tích. Lucifer nhìn thấy cảnh tượng này đã rất hối hận. Anh lập tức chạy đến nhà Kathleen để xin lỗi và hứa sẽ sửa sai chuyện này. Nhưng ngày mai Kathleen phải tuyên án sai cho một người vô tội nên cô rất tức giận mà đuổi Lucifer về. Một lát sau, Kathleen lại nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Cô nhanh chóng đến trụ sở gặp người làm vườn để trao đổi thông tin gì đó. Sáng hôm sau, họp báo vẫn diễn ra như kế hoạch. Tuy nhiên, Kathleen lại bất ngờ công bố rằng người làm vườn đã thú nhận con gái của ông là Ami đã ăn trộm hai quả mít và cảnh sát sẽ dốc hết sức truy bắt Ami để khép lại vụ án. Thì ra đây là kế hoạch mà đêm qua Kathleen đã bàn với người làm vườn để có thể tìm con gái. Thế là vụ án quả mít giờ đây trọng tâm đã chuyển sang tìm Ami mất tích. Kathleen nhanh chóng kéo quân trở lại làng của Ami để hỏi thăm mọi người. Nhưng rất nhiều người được phỏng vấn đều trả lời rằng Ami rất hư đốn hay ăn trộm vặt để mua thuốc lá. Cho nên bọn họ đều suy luận rằng cô ấy chỉ bỏ nhà đi chơi mà thôi. Còn Lucifer thì đã bị Kathleen giận ra mặt. Để chuộc lại lối lầm, anh quyết định tự điều tra để phụ giúp nóc nhà. Lucifer lập tức đến xin xét bụng bự cho xem dữ liệu di động ở làng của Ami để tìm kiếm manh mối. Nhưng vì Lucifer chưa được cấp phép nên xét bụng bự đã từ chối. Thậm chí ông ta còn sai đàn em đuổi cổ Lucifer ra ngoài. Đang chắn đời với tên bụng bự thì Lucifer lại bắt gặp cứu tinh. Đó chính là sếp Otaku. Ông ấy đang bị chật xích xe đạp nên Lucifer đã đến giúp một tay. Otaku đã không ưa bụng bự từ lâu nên tức tốc dẫn Lucifer đến chỗ ông ta. Otaku chắc vấn tại sao bụng bự lại không hỗ trợ dữ liệu để Lucifer phá án. Chưa kể Otaku còn đe dọa sẽ công bố đoạn video bụng bự xem phim người lớn trong lúc làm việc. Nghe đến đây, xét bụng bự tái xanh mặt và dẫn Lucifer đi tra dữ liệu. Bên này, Kathleen tiếp tục tìm đến người bán thuốc lá trong làng. Sau vài lần đe dọa sử dụng vũ lực, người bán thuốc lá đã khai ra vào ngày 17 tháng 3. Ami đã đến đây mua thuốc lá, nhưng Ami đã nợ quá nhiều nên anh không bán nữa. Lúc đó, một người đàn ông mắt kính cũng có mặt và mua hai bịch thuốc lá để dụ dỗ Ami đi theo. Ami nhanh chóng cắn câu và đi theo người đàn ông. Hắn ta cùng hai người bạn nữa đi bán kính bằng ô tô nano hồng. Bọn chúng cho Ami ăn thuốc
Quay trở lại với Lucifer, anh đã đi đến cửa hàng mắt kính tìm gặp ông chủ xa con. Ông ta có 3 chiếc sim được đăng ký chính chủ và đã hoạt động tại làng Ami vào ngày 17 tháng 3. Vì vào ngày 17 chỉ có 3 chiếc sim này là từ nơi khác đến nên Lucifer đã chấp vấn xa con đã làm gì. Nhưng xa con bị vợ bắt quả tang ngoại tình vào 12 năm trước cho nên ông đã thề rằng sẽ không nói chuyện nữa để được vợ tha thứ. Lucifer thấy xa con im lặng đã hết sức bực mình và mời ông ta lên phường uống trà. Nghe vậy ba người con trai của xa con đã kéo Lucifer ra ngoài đánh một trận. Lúc này anh nhớ lại lời nóc nhà không được đánh dân nên chỉ đỡ đòn. Một lát sau, Sona thông báo cho Kathleen rằng Lucifer đang nhập viện vì bị đánh. Thế là người đẹp lập tức chạy đến thăm gấu. May mắn là Lucifer chỉ bị thương nhẹ. Anh nói với nóc nhà rằng mình đã rất hối hận. Cho nên mới đến tiệm mắt kính điều tra ba số điện thoại lạ hoạt động vào ngày 18 tháng 3 tại làng Ami. Biết được tin này, Kathleen đã rất cảm động và tha thứ cho Lucifer. Và việc này đã giúp cho người đẹp có một bước đột phá lớn. Cô nhanh chóng dẫn Lucifer với cái đầu đầy máu đến chất vấn xa con. Sau khi đe dọa sẽ cho ba đứa con đi tù 10 năm vì đánh cảnh sát thì xa con mới chịu khai ra. Ông ta có một người giúp việc tên là Bora. Hắn ta đã lấy cắp giấy tờ của xa con cùng rất nhiều mắt kính và bỏ trốn từ 10 ngày trước. Thế là Kathleen cho người bắt ba thằng con trời đánh về đồn Còn ba chiếc sim do xa con đứng tên thì đã ngắt sóng Cho nên cô chỉ còn cách đến phòng giao thông để tìm chiếc nano hồng Dữ liệu camera cho thấy ba tên bắt Ami đã đến làng trăm ban từ hai ngày trước và vẫn chưa rời đi Cho nên Kathleen cùng đồng bọn lái chiếc siêu xe bò đến đó để điều tra Cả nhóm vào cây xăng duy nhất trong làng để xem lại camera Ông chủ nói rằng ba tên bắt cóc chỉ đổ xăng có 200 ruby Tiếp đó Kathleen dẫn theo đồng bọn đến trạm rừng chân cách đó 10km để điều tra thêm Tuy nhiên camera giám sát không thể có hình ảnh chiếc nano hồng đi qua. Điều này chứng tỏ ba tên bắt cóc đang dừng chân đâu đó dưới trạm xăng và chạm dừng chân. Ngay lúc này trong rừng, Ami đang chạy trốn khỏi ba tên bắt cóc, nhưng cô nàng lại tự bóp giái bằng cách đập đầu vào cây sồi và bắt tỉnh. Biết không thể giữ Ami lâu được, tên tóc dài lập tức loại cho bên mua người và ép hắn phải nhận người trong một tiếng nữa. Còn nếu không, hắn sẽ bán người ở chỗ khác. Vì tên này đã bật điện thoại lên nên an ninh mạng đã thông báo vị trí của hắn cho Kathleen. Thế là Kathleen nhanh chóng lên đường. Cô không quên giao cho Alita nhiệm vụ canh chừng nếu có nano hồng chạy qua một lát sau Kathleen đã đến địa điểm định vị tuy nhiên bọn bắt cóc cũng vừa rời đi với bếp lửa còn nóng Kathleen lập tức gọi về cho Alita nhưng thanh niên già đang ngủ ngon giấc và bỏ mặc chiếc nano hồng chạy qua quá bất lực trước đồng đội khôn như bò Kathleen đành quay lại chạm dừng chân kiểm tra camera may mắn là ông chú bán binh chi linh báo rằng mình vừa nhìn thấy chiếc nano hồng bởi vì ông vừa mất một chiếc giống vậy nên rất có ấn tượng Kathleen tức tốc lên đường gửi theo đám bắt cóc bởi vì bọn chúng chỉ đổ xăng có 200 ruby nên Kelly suy ra chúng chỉ có ý định đi đâu đó quanh làng Trăm Ban và phía trước chỉ còn làng Chư Bắc và làng Phan Xin là có người sinh sống cho nên cô sẽ đến đó để điều tra Một lát sau, ba tên bắt cóc đã bắt Ami đến nhà người mua ở làng Chư Bắc Thấy Ami không xuất thân từ gia đình danh giá cho nên tên Rose chỉ đồng ý trả 15.000 ruby cho ba tên bắt cóc nhưng cái giá thỏa thuận ban đầu là 30.000 cho nên ba tên bắt cóc đã không đồng ý mà bắt Ami đi bán ở nơi khác Thấy thế Rose đành xuống nước Hắn sẽ trả thêm 15 ngàn vào tài khoản sau khi bán được Ami Đúng lúc này có người gõ cửa nhà Rose ra kiểm tra thì bị Kathleen tóm lấy tay Ba tên bắt cóc thế thế liền chạy đến kéo Rose lại Nhưng Kathleen có súng nên không ngán bố con thằng nào mà đuổi theo Sau một hồi con bát cực gắt trên nóc nhà Các đồng chí cảnh sát đã khống chế được ba tên bắt cóc còn Kathleen có hào quang của nhân vật chính đã dễ dàng làm cho Rose rơi xuống lầu. Thế là ngày hôm sau, bố con Ami phải ra tòa. Luật sư của Amumu cáo buộc Ami ăn trộm hai quả mít và yêu cầu trả lại. Tuy nhiên Ami lập tức chối bỏ vì cô đã bị bắt cóc trước đó một ngày. Người làm vườn cũng tuyên bố lại rằng Ami không ăn trộm. Sở dĩ ông nói con gái ăn trộm là theo ý của Kathleen. Mục đích là để tìm ra con gái đang mất tích. Đến đây thẩm phán bắt đầu hỏi lý do Kathleen lại làm sai luật như thế. Người đẹp đáp rằng lúc đó tính mạng của Ami đang gặp nguy hiểm. Còn lực lượng cảnh sát thì chỉ tập trung tìm hai quả mít cho nên cô đành phải làm vậy để cảnh sát có thể tập trung tìm kiếm Ami vì cô biết hai quả mít có thể mua lại được nhưng tính mạng của Ami sẽ không có gì bù đắp nổi nhận ra bên phía Amumu đã làm quá vụ này thẩm phán tuyên bố Ami vô tội vì cô đã bị bắt cóc trước lúc hai quả mít bị trộm còn Kathleen vì cứu người nên mới làm sai chức trách cho nên thẩm phán tuyên bố sẽ bác bỏ mọi cáo trạng về Kathleen trong vụ này đến đây Amumu vô cùng cay giái và rời đi nhờ có việc này mà Kathleen đã được cả nước biết đến cảnh sát trưởng còn in một tấm hình lớn ở trước trụ sở để vinh danh Kathleen sau đó ông đưa cho cô quyết định thăng chức thanh tra cho Lucifer như đã hứa chiều hôm đó đội cảnh sát bất ổn đã tổ chức tiệc ăn mừng cho Lucifer giờ đây cặp tình nhân có thể vừa đôi phải lứa mà không bị gia đình Lucifer ý kiến gì t
拜拜。